站住！躲避他们！
等一下，我和阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置，嗯，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，嗯，准备行动。被陈军每天都能让我看到游戏，而且越来越精彩。我喜欢这样的送别方式。哎，知道。白陈军，估计今晚的戏应该落幕了吧？哎，那您早点休息。嗯。
屈辱，他是日本人。炸你的演讲实在是太精彩了，我相信历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊，辛苦了，辛苦了啊，辛苦了。同学们，请留步，再见。
狙击手，没有错了，就是他们。狙击枪不能连发，听我口令，做好准备，抓活他。
，起来呀，往死里打，别留余地。情况有变，有变化。你倒是早说呀！我的钱呀，六子，六子。集合你们这里所有日本籍和韩籍的妇女，到院子里来见我。长官，这个他们都已经休息了。呃呃，长官，给你五分钟时间。别别，我马上去，马上去，马上去。呃
干什么的？啊！呃，我啊，呃，你快点！好了吧？意思，我要找的人就在你们当中。金在梅，我希望你能自己走出来，免得伤及无辜。营区杀了一个妇女，谁也不能走，谁也不能出去。你听我说，我们理由正。行动队，个个都是好样的。原来，你们全部都是孬种，笨蛋。
借我看看你的真面目吧。吓到你了吧？你知道，你让我受到了多大的耻辱吗？你知道，你让我在同僚面前多么抬不起头吗？你知道，我每时每刻都想着杀掉你吗？但是你竟然是一个女人，这对我是最大的耻辱。我要把所有的都还给你。把所有的耻辱都还给你。Yeah! 枪不开枪，不开枪我走了，我真走了。哎呀
，给我。干爹。我在这儿呢，这儿。我没事，你们走吧。没事是吧？啊，开车。
，你干什么？这是我们的通道。啊啊啊、什么地方？保护石井一手的安全，刚才他就差点失去了性命，你不能再鲁莽行动了。放开！谁让你这样跟我说话？对不起，李丽，西军的样本哪里去了？被那帮家伙抢走了。你就是这样来保护石井军的吗？石井医生是坐在您的车里。还是先回司令部再做打算吧，长官，先让石井医生上车吧。打开它。你没事吧，妹子？这是细菌，会传染的。阿凯，怎么证明真的假的？你什么意思啊？杀了石井信一，我们才知道这个箱子里的东西是真是假。准备一下，大家一个小时以后出发。好。哎更换证件吗？哦，高尔号，大西大全。长官，我是陆军医院的警秀医生。这位石井医生是我的朋友，也是大日本帝国的功臣。你们就是这么对待他的？哦，是这样的。我们宪兵部为了石井医生的安全，特别更换了证件。可能石井医生还没来得及换吧。实在对不起。抱歉，长官。请。
中介。啊？啊？那怎么办？去外面看看。教官的命令，埋伏在这里捉拿刺客。你们是干什么的？大哥，我们为什么不知道这件事情？叶、啊、天君，他们就是刺客。我信任你，我的安全就交给你了。收起。
在此，谁动我打死谁。团长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜过，继续搜过，尸体证据，去搜尸体证据，快！哎呀，这帮小兔崽子，他老给我找事儿呢。啥？谁给你老人家找事儿？笑他！什么？你哪个耳朵听见了？我淡定。别咋呼了，继续搜刮啊！继续搜。是是。小兔崽子。兴亡，炭皮肤何在？长生。是否难以追寻？哎，继我干爹之后，又一个真正的男人一幅叫《望苍穹》的珍品，你怎么知道的？我也是个爱画之人，今天来只是想
一睹他的风采。既然是欣赏，又何必动刀动枪呢？哼哼，那就有劳王先生了。不仅仅如此，更重要的是，它里边隐藏的秘密。抗战爆发后，海外的各界华人华侨纷纷捐款支持抗战。一个叫孙恒的联络人呢，把募集到的救国资金存到了瑞士银行，把密码就藏在那幅望苍穹里。这幅画上个月刚刚到了王洪生手里。王洪生是什么人啊？王洪生是我党驻香港重要联络人。那查到是谁了吗？九龙的福星会。福星会。九龙寨城里面一个新兴的社团，会长叫江大印，成员大多来自福建，需要你们马上查清，并取回那幅画。福星会，江大印。会长，承让了。笑到最后才是赢家，你不要得意的太早。这么说，江会长是胸有成竹了？我听老天爷的。哎呀，这人要是做坏事做多了的话，这老天爷可都帮不了什么忙啊。金三爷，我福星会向来是与你井水不犯河水，你不要把我逼急了。我看。未必是先把你逼急，那些码头工人被某些人盘剥敲诈。你说什么，钱老三？你不要胡说八道！我我们福星会那就是替工友说话的地方，是吗？我怎么没听说过呀？钱老三，我江大印向来是以德服人，众所周知。你也不要把我逼急了，失陪了。哼哼。这才叫擂台，拐子，你说
，要是在这儿开个暗桩，赢的肯定比铜花湾那个场子多吧？咱俩想的不是一回事儿。一定多。不行，我得想办法去参赛。简直一群废物啊！哼，还有你，一到真家的时候什么都怂了，凭什么能耐到哪去了？小李，你别生气，气大伤身，这办法慢慢想嘛，慢慢想。这都气到脖子上拉屎了，还慢慢想？你总不至于让我亲自登台打擂吧？江爷，我有个办法，快说！德川株式会社的路边先生，他手下有个人叫小泉的，这个人极其残忍，杀人如麻。如果我们把他请过来帮我们打擂的话，那一定是稳操胜券。还稳操胜券，我呢？你脑子里头装些什么？我看一半是水，一半是面，摇摇就是浆糊啊！他替咱们打，打赢了那是日本人赢了，咱们的脸往哪放？将来再谈谈香港还待得住吗？啊！想都给我使劲想，想不出来都他娘的去使去！一群废物！<笑>看你们几个怂货啊！你们都什么脑子啊？平常的威风都哪去了？你就是一半水，你就是那一半浆糊。是面，我知道是面。三大爷身边的那个人叫吴恩，是他的狗头军师。军师，据马头的工友反映，这个人唯利是图，欺上瞒下，经常盘剥敲诈工人，克扣他们的工资。这个江大印难以近身，不过他这个狗头军师倒可以利用一下。嗯，要不要通知其他人一起行动？暂时不用了，这样，今天晚上我们先去摸一下情况。不要胡来啊！我也是练武之人。哪一条道上的？兄弟啊，九龙复兴会你应该知道吧？老大，那那九爪神鹰江大印你总知道吧？我说你，你，哎呀前辈，前辈，您别打了！哎呦，您您有话您说，您别打了，前辈，别打了！我想知道望苍穹的下落。望苍，望望苍穹，我我不知道啊，我真不知道，我我我我我我真不知道，真不知道啊！我我我我我我说我说我说我说我说说，跟我没关系，没关系啊！现在画在哪儿？画，画在江江会长那儿，江大爷那儿，是我亲自给给他送过去的。我只为画不为人，你要是敢把今天的事情说出去，后果你自己想。打死我也不说，不说。爷，爷，爷，爷，爷，你没事吧？爷，爷，没事吧？没事吧？爷，干你娘的！干你娘的！干你娘的！都是怂货！
你喊什么喊？大半夜的遇见鬼了？哎，江爷，我我想到办法了，想到办法了啊！你来怎么了？呃，啊啊，刚呃刚才啊，跟老婆打了一架，跟老婆打架？干你娘的！你平时那点能耐都哪儿去了？说说。我我我遵从您的教诲嘛，以德服人嘛。行了，别跟我油嘴滑舌的，有什么办法，说这样的，您说，咱们现在最大的对手是谁啊？你少拐弯抹角的，有话直说。哎，咱们现在最大的对手是金武会的秦中华。如果找人打败了秦中华，那咱们就可以稳操胜券了。挑重要的说，还是路边先生。嗯，哎呀，您听我说呀，我的意思呢，咱们去找路边先生，让他派小泉私下里打败秦中华。不管胜败如何，这秦中华肯定是元气大伤啊！那这样一来，咱们，咱们不就坐收渔翁之利了吗？是啊，你还别说，文呐，你脑子有时候还真他娘的好使啊！江<笑>爷。咱们可以找人替我们出战，你看，这不就解决了吗？啊，这事儿算是解决了。就算秦中华不迎战，咱们手底下也没有什么高手啊。万一撑不到决赛怎么办？这个好办。俗话说，重上之下必有勇夫。哎，咱们呢，花钱请个高手替咱们打。上哪儿去找啊？江爷，这个我有办法。石少爷睡毛了呢，梦游呢。哎，江爷，潮州老衲专门请了一个高手，在地下黑拳场打黑拳呢。哪天呢，我去看看去。这事儿你去安排吧。哎，好。哎，哎，江爷，还有个事儿，说，路边先生那儿，咱们是不是需要表示一下？你明天带着黄火去见他。路边先生呢，他喜欢古董，特别是中国古董。干他娘的！我到哪儿去给他弄古董啊，江爷？这事儿就不用麻烦您了。我呀，有一幅祖传的古画，为了咱复兴会，我我我我捐了。哎，你捐了？哎，我怎么从来都没听你说过呀？成，我也不会亏待你。你把它折成钱，看看值多少。明天到账房自己去领。江江爷仗义，我江大印从来不亏待兄弟。你帮我约那个路边先生，明天中午，那咱就去翠香楼。另外，潮州老那边你再盯着点啊！哎哎哎，回来，你帮我去查查，看咱们的兄弟谁他娘的欺行霸市、敲诈勒索。我咋听今天秦老三说的有鼻子有眼的？江爷，你别听他胡说八道，我我们怎么能干那种事儿呢？对不对啊？你还是去查一查，查出来
，我给他好好讲讲道理。去吧。哎，这个江大印，他是想找高手替他比赛。嗯，我只听到这么多。哎，正好正好，让拐子去比武啊。我们的任务是要找到望苍穹，至于这场比赛，跟我们没有关系。那我们怎么接近江大印呢？这个简单呀，找刘。刘公子呢？我去过他那儿了，他那个菊花一刀啊，死活不让他出院。为什么？谁知道？可能他想让刘公子彻底康复了以后再出院呗。这才叫。请，你少胡说八道啊！哼，你们明天先去跟定江大印，看看有没有什么办法去接近他。哦。死瘸子，你懂什么叫感情吗？拐子，他进去多久了？没多久。没多久是多久啊？没多久就是没多久江会长，您太客气了，这个我可承受不起啊！哎，谈不上什么客气不客气，鲁边先生只要肯帮这个忙，这点小意思不算什么啊！<笑>不瞒您说，江会长，这个忙恐怕……啊，哈哈哈，鲁边先生，我们江会长听说您收藏古画。特地为您准备了一幅，哎，您看看，哎，您瞧，古画。江会长如此的热情，我路边生就不客气了。路边先生，江某是一介武夫，喜欢直来直去，不懂得什么高雅。嗯，哎，是是是是，这个好东西啊，一定得送给懂行的人，放在我们那儿实在是可惜了，哎，可惜了。好，<笑>好，那我路边生，谢谢江会长。
大概基本上就是这种情况。地下有几层？我不知道，我没下去。等老蔫出来就知道了
长官不在，一切都听我的。然后，最后，石头长官说了，不惜一切代价。啊！石长官，无名鼠辈，祸国殃民。这这样啊，秘密秘籍我我不要了，把衣衣服还给我，送我腿。入土啊？谁谁入入入土？哎哎哎，谁谁谁谁呀？哎哎哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。吾尔文，汝盗取宝藏密旨和上册武功秘籍各一。此二物乃上士道祖所遗，故请奉还。金金金金金金金叔，没没没没没没有的事儿啊！我我我只偷了几几几几几十块钱，还还是日日日日日元。根根本没没没没没没没什么，没什么。藏藏藏藏宝图，根根根根没有秘籍。蒋武未曾出手三十载。尔等不要逼我！这这这这这这说，没没没急，没没没有的事。这这这这这这这这这这这这这的。八大金刚听命，打个赞。速带小贼取回我上士道祖之遗物，不得有。快走，从窗户走。在这盯着。
我说呀，就那几个小日本，咱们直接打进去，把人给劫出来得了。不等了，按照蓝凤凰说的，先动，打进去。得令，蓝凤凰，嗯，你们负责外围的掩护，我自己去。头儿，还是我去吧。我和王亚洲比较熟，我怕你们去了，他不相信你们。况且，我还有这个。你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。就位了，朋友。你就是北山太郎吧？不错，很高兴见到你。你就是《红队的美女狙击手》的美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦，<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的队员们。不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学。你怀疑的没错，不过有些晚了。你叫齐中卫，走进河北沧州人，曾受训于日本陆军学院特别行动科，回国后因对时局失望退出军界，以走私贩卖军火为生，后来加入共产党，隶属东江总队，时任特别行动小组组长。看来北辰先生调查的够详细的。这也算不了什么。我还知道，你在贩卖军火的时候，曾和我的老同学王亚洲打过交道。所以你就利用王亚洲来引我们出现，是吗？我这个落魄的老同学，对于你们来说还是挺有用的。于是，这一点我猜对了。这个是你们特别行动队对我们大日本皇军犯下的不可饶恕的罪行。罪行，北辰先生，你的中文讲得非常好。不过这两个字用在这不合适吧？好吧，我尊重你。那么这里边是你们每次行动的记录，我这样说可以吗？根据你们每次行动的规律，我总结出一个道理：对待你们，要慢慢的吃掉，因为你们身上的刺太多了，我一口吞不下去。可是北辰先生，你的如意算盘还是打错了，你只抓住了我一个人，而且我还要告诉你，我的其他队员都已经返回香港了。对于我，要杀要剐随你的便。<笑>你是个女人，我非常佩服你的勇气。不过我说过，不要对我撒谎，因为你们行动队的一切行动都在我的掌控之中。看来北辰先生在我们几个人身上没少下功夫，因为你们伤害了一个我最亲的人。可惜啊，没让他彻底的死掉。八嘎！车管，车管。对不起，我有些冲动了。你笑什么？笑你幼稚。我幼稚？你认为我们的同志会来自投罗网吗
，王，这个字你用的很好，是我。渔民用渔网来捕鱼，总是把网口松开，等鱼钻进来的时候，再把网口收紧，捞上来。去年，有一个叫葛明春的共产党就被关在这里。可是，有一天，无缘无故的蒸发了。军部那些蠢猪们，到现在都不知道是怎么回事。其实，你们是利用这里暗藏的密道，把他救出去了。看来你比那些蠢猪可聪明多了。你的那些队员们，注定要做一回可怜的小鱼了。我敬重你的军人气质，所以没有给你动刑。我还和你聊天，聊网，而且我还会邀请你跟我一起观看捕鱼的过程。如果我没有猜错的话，今天晚上你就可以和你的队员们见面了。嗯。<笑>干嘛要杀你们呢？小鬼子，姑奶奶竟然落到你们手里了，有主就给我来点痛快的！住手！你这个畜生！滚、嗯！骂人的不好，你还是想一想，接下来会发生什么？你们的队员两次身陷囹圄，这一次，他们就是再笨，也不会再走老路了。他们会怎么做呢？他们会狗急跳墙，他们会从正门攻击。如果我没有猜错的话，他们现在已经在监狱的外围准备攻击了。你是怎么知道的？<笑>我现在要把我的这个网调整一下位置，把它调到正面来，这样。我才能让你们团聚。